agradecer a presença de todos, da família, dos amigos, da banca, principalmente, não só estar presente nessa manhã de votos, que eu vou ocupar no Guadalupe, a nossa situação de falta de estacionamento hospital, para os amigos que vêm nos estar. Uh, e, antes de mais nada, muito obrigado pela dedicação, pela colaboração que vocês já tiveram e vão, provavelmente, nos ajudar ainda mais agora na avaliação do trabalho no Oceano. Então, uh, essa é uma etapa, essa é uma etapa uh, da atividade do Centro Mestrado Profissional de Pesquisa Clínica dos Hospitais Clínicas. Uma alegria ter a Luciana, que é uma jogada, enfrentando esse desafio de fazer um trabalho para ajudar uh, o grupo, a instituição, e uh, as instituições brasileiras a construir normativas para que a gente possa trabalhar de forma mais ágil com a manejo da propriedade intelectual. Esse foi o nosso objetivo. Então, a gente espera poder contar com a colaboração de vocês para que a gente tenha um resultado melhor para todos. Muito obrigada, Luciana. Tem 40 minutos, é isso? 30, eu acho. Não vou usar os 30 minutos. Eu acho que vou tentar ser... Mais calma dessa vez, né, para a professora falar com mais tranquilidade. Uh, bom dia, então, muito obrigada pela presença dos membros da banca. O meu trabalho é intitulado A Propriedade Intelectual no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, proposta de uma política institucional. O meu nome é Luciana Berger Lucas e a minha orientadora foi a professora doutora Elizabeth Vinci Lima. Eu trouxe aqui para vocês um sumário do que vai ser, uh, né, do, do, dos passos que eu vou passar aqui na apresentação, mas de, não, quero dizer que por ser um mestrado profissional, né, o foco todo do mestrado desde o começo sempre foi no produto, nós tínhamos que criar um produto, então hoje aqui eu vou focar a minha apresentação também neste produto e para a elaboração do produto eu, eu fiz um estudo de caso que foi aqui no HCPA, então esses vão ser os dois pontos mais importantes hoje na apresentação. Como uma introdução para contextualizar o tema, eu queria começar dizendo que o desenvolvimento científico e tecnológico de uma nação pode ser mensurado através da capacidade da sua população de dominar e transmitir o conhecimento, gerando com isso a transformação da realidade da sua população. E é certo que a, a eficácia dessa dinâmica depende de uma proteção adequada que faça com que o inventor tenha o reconhecimento e o lucro decorrente dessa proteção, a fim de retroalimentar todo o sistema, incentivar e retroalimentar todo esse sistema. Então, passando um pouquinho para o que foi tratado no referencial teórico da pesquisa, em primeiro lugar eu falei um pouquinho de pesquisa em saúde, e a pesquisa em saúde é, uma, é um, um, um tema de suma importância, porque é responsável por elevados investimentos, tanto do setor público quanto do setor privado, e é uma matéria que envolve diversos agentes. Ao poder público, com, uh, né, importa o desenvolvimento científico e tecnológico da nação, importa uh, a eficácia dos serviços prestados pelo poder público, importa a formação de recursos humanos qualificados. A academia importa, então, o conhecimento e o prestígio que decorre daquela pesquisa, o setor produtivo busca uh, o domínio de mercados e o lucro. Os profissionais da saúde buscam a solução de problemas para a população e a excelência da sua atuação. E a sociedade, por fim, é a maior uh, beneficiária de todo esse processo, porque é, afinal, quem vai sofrer, uh, né, quem vai poder gozar dos benefícios da pesquisa. E a propriedade intelectual, por sua vez, se encaixa com todo esse ciclo, porque uma vez que a gente incentiva a criatividade do criador, a gente passa a ter uma sociedade com mais cultura, com mais conhecimento e mais qualidade de vida. Isso, por sua vez, traz geração de riqueza para essa sociedade e disseminação do conhecimento através da sua população, o que gera, por sua vez, retorno econômico e reconhecimento ao criador e, novamente, temos um ciclo que se fecha e que fica se retroalimentando. Uh, retro Passando agora a justificativa, então, os motivos que me levaram a fazer a pesquisa nesse tema, uh, em primeiro lugar, eu cito que a realização de pesquisas científicas e tecnológicas é um dos objetivos institucionais do Hospital de Clínicas. Né? Desde a sua formação, 
na década de 70, apesar de ser um hospital, temos né, como objetivo institucional a realização de pesquisas. Além disso, as pesquisas aqui no hospital elas são realizadas por diversos agentes. Nós temos uma situação sui generis de sermos um hospital escola vinculado ao URGS, então a nossa comunidade científica ela não é formada apenas pelos pesquisadores vinculados ao hospital de clínicas, mas também a todos os pesquisadores vinculados ao URGS que aqui executam seus trabalhos. Além disso, aqui dentro da instituição nós temos oficialmente três tipos de pesquisa regulamentadas e e, e com estruturas. Então, nós temos a pesquisa experimental, que é feita nesse prédio aqui, é um prédio específico para a pesquisa experimental. Temos a pesquisa clínica, que é feita no prédio lá da, da Oswaldo Aranha, onde nós tivemos o nosso exame de qualificação. E temos a pesquisa de desenvolvimento, que é feita a, a, em todo o hospital, dependendo da área onde é realizado o desenvolvimento da pesquisa. Então, baseado nisso... Isso tendo em vista né, que o produto da pesquisa tem que ser muito mais do que uma publicação, a gente ficou pensando como que a gente pode enfrentar esse desafio e aí a gente se deu conta que a visão do Hospital de Clínicas já há alguns anos é transformar a realidade com inovação em saúde. Então não basta que façamos pesquisas, não basta que tenhamos publicações, temos que transformar a realidade da população para a qual trabalhamos. E o processo de inovação, apesar de inovação ser uma uma palavra que está muito em moda, ele tem que ser um processo claro, ele tem que ser um processo que tem que estar de acordo com a legislação, que é uma legislação nova ainda, e que também, então, isso gera um, vários questionamentos, e ele deve envolver todos os participantes. E tudo isso, aliado ao fato de que o Hospital de Clínicas ainda não tem uma política institucional de propriedade intelectual, fez com que uh, a gente justificasse, ou foi, fez com que nos motivasse a realizar essa pesquisa. Então, portanto, o objetivo geral da pesquisa é elaborar uma política institucional para normatizar a proteção e a exploração dos direitos de propriedade intelectual que decorrem das pesquisas em saúde realizadas pela comunidade científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como objetivos específicos, nós trazemos quatro diferentes objetivos. O primeiro deles é identificar os tipos de pesquisa em saúde cujos resultados têm o um potencial para gerar direitos de propriedade intelectual no âmbito do hospital. O segundo objetivo, então, é verificar a resistência de normativos internos no hospital que disciplinem os direitos de propriedade intelectual. O terceiro objetivo específico é identificar as vantagens e diretrizes da gestão da propriedade intelectual. E o último é redigir, então, o produto da dissertação, que é redigir uma proposta de política institucional para normatizar a proteção e a exploração dos direitos de propriedade intelectual. Os métodos que nós utilizamos foram três, isso é uma pesquisa qualitativa de dados, em razão das diferenças dos objetivos específicos, foi feito todo um caminho metodológico que envolveu revisão de bibliografia, análise documental e um estudo de caso que foi realizado aqui no Hospital de Clínicas. Vou falar um pouquinho agora, então, do estudo de caso que foi realizado aqui, que eu acho que é a parte mais interessante da pesquisa, que foi o que embasou a realização do produto. Então, como eu já falei para vocês, a pesquisa é um dos objetivos institucionais do hospital desde a sua criação, e em razão disso, o hospital é uma ICT, né, uma instituição de ciência e tecnologia, conforme definição legal. Além disso, em 2017, nós fizemos a atualização do Estatuto Social do Hospital para adequá-lo à lei das estatais e a inovação foi alçada a também ser um dos objetivos institucionais do Hospital de Clínicas. Uh, da verificação na pesquisa, né, do estudo de caso, foi verificado que o grupo de pesquisa e pós-graduação é o setor responsável pela pesquisa. Além disso, oficialmente no hospital... Temos três tipos de pesquisa regulamentadas pelo uh, regulamento do GPG, que é a uh, pesquisa experimental, a pesquisa clínica, e pesquisa em engenharia biomédica, que é uma pesquisa bem específica aqui no hospital, responsável por cuidar das inovações na área da saúde, da renovação de, de maquinário, de equipamentos, auxiliar na, na, na evolução tecnológica do hospital. Além disso... Além dessas três tipos de pesquisa, nós, nós fazemos aqui pesquisa de desenvolvimento e inovação também. Contextualizado, então, um pouquinho 
como é a pesquisa, eu passei a tentar analisar como é feita a gestão da inovação no Hospital de Equipe. Em 2013, né, no dia 2 de dezembro, foi criado o Escritório de Inovação em Saúde que desempenha o Núcleo de Inovação Tecnológica. O Núcleo de Inovação Tecnológica é também uma exigência legal para toda a ICT. Mas, uh, naquela época, a, a direção do hospital entendeu que não só que, que apenas o Escritório de Inovação em Saúde não era suficiente para alçar a inovação ao grau que se desejava, então, para isso, foi constituído o Instituto Brasileiro de Inovação em Saúde, que é uma associação civil sem fins lucrativos, da qual o Hospital de Clínicas faz parte como associado fundador. O IBIS é um braço operacional do Hospital de Clínicas na matéria de inovação, servindo também como interveniente nos contratos de transferência de tecnologia e podendo, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, atuar em, em matérias ou em situações em que o hospital de clínicas tem muita burocracia, tem muitas amarras e não consegue. Mas não se parou por aí. Em 2017, a equipe do escritório de inovação trabalhou muito na uh, elaboração de uma política de inovação e de um plano de inovação. Apesar de chamar política de inovação, que é o nome que a legislação determina que deveria, que, né, que toda ICT deve ter, uma normativa que chama de política de inovação, para o hospital de clínicas o nome política representa apenas um, um documento simples, constituído por um parágrafo que determina as normativas gerais, as diretrizes gerais. E o plano de inovação é um pouco mais específico, mas ainda assim não contempla todos os pontos que a legislação Uh, determina que são necessários dentro de uma política. Então, apesar do nome, ainda não se tem o documento necessário que a legislação determina. E, além disso, foi verificado né, no estudo de caso que os contratos de transferência do te de tecnologia são feitos pelo Escritório de Inovação de Saúde, com, que faz a interface, então, do Hospital de Clínicas, clínicas com o setor produtivo. Eu trouxe aqui, que foi uma das questões que a gente falou um pouco no PGQ, sobre os nossos indicadores de propriedade intelectual, para trazer um pouco da, do contexto e para mostrar o nosso potencial na área. Então, o Hospital de Clínicas, hoje, ele já é titular de 37 pedidos de patente, dois registros de software, que é o nosso AGHUSE e o PRODAC, que é um dispositivo que foi desenvolvido aqui por um professor da psiquiatria, então é um transtorno de ansiedade, uma coisa assim, depois eu me lembro do, do nome, então para verificação disso, nós temos três registros de marca, que é o AGHUSE, o BIA e o Xiripá. O AGHUSE é o dispositivo, o aplicativo de gestão, o BIA é, foi um, um software que foi confeccionado aqui dentro do mestrado profissional por um colega que já defendeu em dezembro, é para mapeamento de infecção hospitalar. E o Xiripá é um dispositivo de segurança para paciente que pode ficar sentado no, na, na cadeira, né, um paciente acamado, para ele poder ficar sentado com segurança na cadeira. Além disso, então, nós temos já três contratos de transferência de tecnologia assinados. Mas, ainda para mostrar um pouco mais a potencialidade da geração de propriedade intelectual, porque nós sabemos que... Uh, Muitas pesquisas que são feitas ainda não resultam em propriedade intelectual em razão do desconhecimento da nossa comunidade científica sobre procedimentos e sobre como tratar a sua pesquisa após o, seu, após o resultado. Né? Então, eu trago aqui alguns números das pesquisas. Até 31 de dezembro de 2017, foram submetidos nas plataformas do hospital, mais de 13 mil, né, 13 mil 177 projetos de pesquisa. Destes, 12.469 foram aprovados. Dos aprovados, nós podemos dizer que 11.035 projetos são de pesquisa acadêmica e 1.434 são referentes à pesquisa patrocinada. Um dos aspectos que eu trago no, no trabalho é que a pesquisa patrocinada ela não traz propriedade intelectual para o hospital de clínicas, porque, na verdade, nós aqui aplicamos protocolos pré-existentes, nós não trazemos o... nós não contribuímos com o conhecimento, nós apenas fazemos a prestação de serviço 
conforme protocolos já estabelecidos pela indústria farmacêutica. Entretanto, toda a renda, toda não, né? mas a renda obtida, uma parcela da renda obtida com a pesquisa patrocinada, ela é reinvestida em projetos de pesquisa acadêmica, de financiamento de pesquisa acadêmica, de modo que podemos dizer que indiretamente também a pesquisa patrocinada contribui para a geração de propriedade intelectual para o Hospital de Química. Então, nos últimos cinco anos foram realizadas 76 pesquisas de desenvolvimento, 311 pesquisas com animais ou materiais biológicos, aqui então no CPE, e 1.747 pesquisas com seres humanos e 333 pesquisas patrocinadas. Passando então ao produto. Meu produto então é uma norma, é um regulamento, uma política institucional, a gente resolveu chamar então de política institucional para atender uh, né, a legislação, porque é mais o jargão que se utiliza no meio, mas nada mais é do que uma norma institucional que tem como objetivo regulamentar as questões relacionadas com a propriedade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual relacionados às invenções, inovações ou produções científicas e tecnológicas de titularidade do hospital. Como referência para a elaboração da nossa normativa, nós utilizamos as normativas da URGS, da USP e da UFMG, que são instituições uh, acad né, acadêmicas semelhantes ao do hospital. São ICTs públicas, assim como o Hospital de Clínicas, apesar de nós não sermos uma uh, universidade, nós temos uma tradição acadêmica muito aliada à URGS que nos faz esse, esse viés. Eu achei uh, não muito atraente ficar aqui apresentando artigos e matérias bastante jurídicas, então eu trouxe como uh, produ, uh, para apresentar o, a minha, o meu produto, eu trouxe apenas os pontos principais, mas como anexo eu trouxe toda a redação do produto, então se tiver alguma dúvida a gente pode analisar mais para frente. Então os pontos principais do produto foi qual é o setor competente pela gestão da propriedade intelectual e as suas respectivas atribuições. Isso ainda há bastante questionamento aqui na, na comunidade interna de quem é que faz isso, né? que, que foi elencado como o um núcleo de inovação, então o escritório de inovação e saúde. A definição de propriedade intelectual, a definição de quem, dos, dos, dos criadores da, e, e de quem é a titularidade da propriedade intelectual. Quais são as formas de transferência e exploração do produto da propriedade intelectual. E, por fim, a destinação dos recursos oferidos com a exploração do produto. Como itens uh, essenciais do programa do mestrado, uh, nós temos que tratar da aplicabilidade do produto. E, em primeiro lugar, a gente pode achar que o produto é aplicado para a comunidade científica, mas não é, ele é muito mais que isso, ele é aplicado para toda a comunidade do hospital, seja aquelas áreas que são formalmente vinculadas à pesquisa, como áreas assistenciais, em que se foi criado, já, já temos experiências de, de, de invenções que foram criadas por profissionais vinculados às áreas assistenciais, como o Xiripá, que eu falei anteriormente, e as áreas administrativas, que também temos experiências aqui, como o AGHU. Além disso, não só é uma referência para o hospital, mas também pode ser uma referência para a EPCER, né, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma instituição parceira do curso e que também não tem um normativo próprio ainda. Inserção social, que também é outro requisito do programa, a gente pode trazer dois enfoques. O primeiro enfoque é a importância da gestão da propriedade intelectual como um todo para uma instituição. E aí a gente pode dizer que a gestão da propriedade intelectual, lógico, ela traz notoriedade no cenário científico. Tanto que a, a, as referências que eu utilizei para o modelo do meu, do meu produto foram instituições que têm notoriedade no, no cenário científico na área de propriedade intelectual. Além disso, a gente tem o reconhecimento da comunidade, a gente tem reforço da soberania nacional, uma vez que a gente deixa de ser dependente de tecnologias estrangeiras, uma vez que a gente aprende a fazer aqui uh, no nosso país uh, produtos que muitas vezes são caros, são importados. A gente gera também com tudo isso impactos como a área social, cultural e ambiental, todo o todo desenvolvimento tecnológico uh, nacional uh, impacta muito mais do que só né, a área de propriedade. E é claro, mas não tão importante, porque na, 
Na última apresentação eu tinha colocado o retorno financeiro em primeiro lugar, porque quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente sempre pensa em retorno financeiro, mas na verdade eu acho que para uma instituição que visa a saúde e que o foco é a atenção no paciente, o retorno financeiro é o último dos itens, né? porque ele vai só poder fazer com que o sistema seja retroalimentado para a gente poder produzir sempre mais. Aí, também eu trago como função social, ainda puxando um pouquinho para o meu assado de advogada, a função né, de, de uma política institucional. O porquê que nós temos que ter regras, né? Uh, regras trazem, claro, segurança jurídica para as partes envolvidas, trazem isonomia, da mesma forma como a gente vai tratar uma empresa gigante que vem aqui falar com a gente, a gente vai tratar uma empresa, uma microempresa que vem tratar com a gente. Traz estabilidade ao sistema, as pessoas sabem a quem procurar, as pessoas sabem quais são os seus direitos e traz transparência a todo o processo, que é um requisito que a gente tem que seguir. Né? A, gente, a gente é auditado, a gente sofre fiscalização e a gente precisa uh, atender a todos esses requisitos. Então, encaminhando para as considerações finais do meu trabalho, eu queria dizer que a implantação de um processo de gerenciamento eficaz e adequado da propriedade intelectual no MCT, com as peculiaridades do hospital, demanda tempo e envolvimento e dedicação dos gestores e pesquisadores. Não é simples modificar uma cultura bastante arraigada na seara acadêmica, que privilegia a publicação em detrimento, a proteção e exploração do produto da descoberta. Ontem mesmo, né, eu e minha orientadora estávamos falando, e ela me contou que na época que ela... Uh, iniciou sua carreira acadêmica, uh, o maior prestígio era a publicação, era dividir com todos o conhecimento. Hoje já mudou muito, a gente tem que né, colocar uh, uma cultura de proteção do conhecimento antes da divulgação, isso é bastante difícil, não é fácil, as pessoas precisam entender o porquê disso e não simplesmente serem forçadas a fazer isso, isso demanda tempo, envolvimento. Uh, a gente concluiu que há um enorme potencial de geração de propriedade intelectual a partir das pesquisas realizadas pela comunidade científica do hospital e que todas essas conclusões amparam a necessidade da existência de uma política institucional que regulamente a matéria, propiciando estabilidade ao sistema e segurança aos envolvidos. Essa seria a minha apresentação, agradeço a todos a atenção.